good morning students this one is the 22nd lecture of uh, digital communication and today we are dealing with multiplexing of t1 line t2 line t3 line t4 line ठीक है आ, ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले हमें तो यही समझना होगा कि t1 line t2 line t3 line t4 line ये सब होता क्या है ठीक है अगर आप लोग ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले जो इसके पहला वाला लेक्चर था जिसमें मैंने t1 लाइन t1 डिजिटल सिस्टम को एक्सप्लेन किया है आप पहले वो वाला लेक्चर एक बार जाके देख लीजिएगा तब आप लोगों को ये वाला लेक्चर क्लियर हो जाएगा कि इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ठीक है जैसा मैंने पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब भी हम वॉइस सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं या जब भी हम लोग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू वायर्ड केबल तब एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल के बीच में जो हमारा क्रॉस टॉक होता है उसको अवॉइड करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है जनरली नॉर्थ अमेरिका और जापान में T1 प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है यहाँ पे जो T1 है वो वायर्ड केबल को रिप्रेजेंट करता है टेलीफोनिक केबल को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ अमेरिका के बाहर के जो कंट्रीज हैं उन वो जो प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं उनको ईवन प्रोटोकॉल्स या ईवन सिस्टम कहा जाता है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर टी डिजिटल सिस्टम पढ़ रहे हैं ठीक है टी डिजिटल सिस्टम हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था अब बात आती है T1, T2, T3 और T4 लाइन ये सब होते क्या है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक डायग्राम आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये वाला डायग्राम चेक कीजिएगा ठीक ये वाला आप डायग्राम चेक कीजिएगा ये होता है बेटा T1, T2, T3, T4 लाइन मल्टीप्लेक्सिंग ठीक अब यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को जो ये लाइन मेंशन की गई है ना ये लाइन ही हमारी T1 T2 T3 T4 कहलाती है ठीक है जैसे ये वाली लाइन हमारी ये वाली लाइन हमारी T1 लाइन कहलाती है इस T1 सिस्टम का जो आउटपुट है वो T1 लाइन कहलाती है टी इसका जो आउटपुट है T2 लाइन कहलाती है इनका जो आउटपुट है टी लाइन कहलाती है और इसका जो आउटपुट है हमारा टी लाइन टी लाइन कहलाती है यहाँ पे डी जो लिखा हुआ है डी एस स्टैंड फॉर डिजिटल सिस्टम ठीक है T1 वन डिजिटल सिस्टम T1 T2 टू डिजिटल सिस्टम T3 थ्री डिजिटल सिस्टम एंड T4 फोर डिजिटल सिस्टम ठीक है अब होता क्या है आप लोगों को ये पता होगा कि जब हमारे इनपुट सिग्नल्स कम होते हैं तब हम बिना किसी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं है ना लेकिन जब हमारे इनपुट सिग्नल बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हमारे पास चैनल सिर्फ एक ही होगा तब हम क्या करेंगे तब हमें डेटा को मल्टीप्लेक्स करना होता है ठीक है तब हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं तो वही हम जब हमारे जब वही जब हम बात कर रहे हैं वॉइस सिग्नल की जब हम बहुत सारे वॉइस सिग्नल को ट्रांसफर करना चाहते हैं थ्रू अ केबल थ्रू अ सिंगल पाथ थ्रू अ सिंगल चैनल तब हम यहाँ पे इस टाइप के मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं ठीक अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा टी वन डिजिटल सिस्टम मल्टीप्लेक्सिंग है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है मैं फिर भी यहाँ पे कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये डायग्राम कहने का मतलब ये है कि इसके इनपुट में टोटल ट्वेंटी सिग्नल्स हैं ठीक है वो 24 कौन से सिग्नल है 24 फोर वॉइस सिग्नल है और हर सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स यूज की गई ठीक तो अगर 24 सिग्नल्स हैं और हर एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स यूज की गई है तो टोटल नंबर ऑफ बिट यहाँ पे कितनी होंगी टोटल नंबर ऑफ बिट होगी 192 ठीक फिर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम लोग T1 वन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो वहां पे हम सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज करते हैं वाई यू सिंक्रोनाइजेशन बिट टू अवॉइड ओवरलैपिंग बिटवीन टू डिफरेंट सिग्नल्स ठीक है दो डिफरेंट सिग्नल्स के बीच में ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन बेट का तो जब T1 वन डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं वहां पे सिर्फ एक ही सिंक्रोनाइजेशन बेट यूज की जाती है ठीक तो 24 को जब हम एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हमारे पास आया 192 नाइनटी टू बिट्स वन बिट में जब हम और एक बिट यूज करें एड कर देंगे तो हो जाएगी वन बिट बात समझ में आई तो हमारे पास यहाँ पे इसके आउटपुट में कितनी बिट आई वन बिट आई बेटा ठीक है तो जब हम आउटपुट ट्रांसफर करते हैं ध्यान दीजिए जब हम आउटपुट ट्रांसफर करते हैं तो उस समय हमें इसको सैंपल करना पड़ता है तभी तो हम लोग उस सैंपल सैंपलिंग के बाद ही हम लोग उसको सैंपलिंग क्वाटाइजेशन के बाद ही तो हम लोग उसको ट्रांसफर कर पाएंगे ठीक तो जो भी जब हम सैंपलिंग करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए जो भी हमारा सैंपलिंग रेट होता है वो हमारा होता है एट फ्रेम पर सेकेंड ठीक मतलब कम्प्यूटेटर को 8000 बार मूव होना होता होगा या आप सिंपल ये समझिएगा कि एफ एस की वैल्यू 8000 होती है बस इतना आप लोग ध्यान रखिए ठीक है तो हमारे स्मॉल हमारे नंबर ऑफ बिट यहाँ पे 8 है हमारी ध्यान रखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ बिट 8 है टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे 24 है तो ओवरऑल नंबर ऑफ बिट हमारी वन ट्वेंटी हो गई प्लस एक सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज के जो टोटल वन बिट यूज हो गए याद रहेगा आप लोगों के यहाँ पे ठीक अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स निकालने होते हैं वो उन पैरामीटर्स को कहा जाता है सिग्नलि
कुछ थियोटिकल पार्ट में मैंसन कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जैसे वॉइस सिग्नल में की जो हमारी रेंज होती है वो 300 से 31 होती है लेकिन हम लोग एक सिक्योर्ड वे में कम्युनिकेशन करने के लिए ताकि हमें बहुत ही एक्यूरेट अलाइजिंग फिल्टर यूज ना करना पड़े हमने उस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को 8000 ले लिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग 6200, ठीक है अब देखिए जो हमारा टी सिस्टम है उसके सबसे पहले मैं मान रहा हूँ कि टी जो सिस्टम है जो हमारा फिर से मैं पिछली स्लाइड में मूव हो रहा हूँ फिर से पिछली स्लाइड में मूव रहा हूँ बेटा ध्यान दीजिएगा ये हमारा टी वन डिजिटल सिस्टम है इसका एक चैनल इसके एक चैनल में बेटा कितने बिट हैं इसके एक चैनल में आई वन बिट इसके एक चैनल में आई एट बिट ठीक है तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा यहां से इसके पहले से स्टार्ट करेंगे है ना ये टी वन सिस्टम है इसके पहले से स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा एट बिट आई दैट मीन्स नंबर ऑफ बिट या स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो गई स्मॉल एन की वैल्यू हमारी हो गई एट स्मॉल एन की वैल्यू हो गई एट और नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे हुए वन तो जब हम एट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आया और जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एट थाउजेंड हर्ट्स या एट थाउजेंड बिट पर सेकंड जब उससे मल्टीप्लाई किए तो हमारे ये सिग्नलिंग रेट आ गया दैट्स वाई वहाँ पर मैंने सिक्सटी फोर किलो पर सेकेंड लिखा था ये हमारी सिग्नलिंग रेट स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है स्मॉल आर इक्वल्स टू होता है स्मॉल एन कैपिटल एन एफ एस यहाँ पे स्मॉल एन नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एन नंबर ऑफ सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल एक है स्टार्टिंग में बेटा एक सिग्नल के पास एट बिट है तो दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग वन मल्टीप्लाइड बाई एट ठीक और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा हमें एट थाउजेंड लेना है तो जब हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें ये सिग्नलिंग रेट मिला इनपुट इन द इनपुट ऑफ टी सिस्टम uh, अब मगर आउटपुट ऑफ टी वन सिस्टम की बात करूं तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा अब हम आउटपुट ऑफ टी वन सिस्टम की तरफ चलते हैं अब मैं इस टी वन सिस्टम के आउटपुट की तरफ गया तो आप देखेंगे कि यहां इसके आउटपुट में बेटा 193 नाइनटी बिट्स आएंगे ठीक तो इसके आउटपुट में आ रही है 193 बिट्स और हमारा जो ये जो सिस्टम है टी टू सिस्टम है वो कितने टी वन सिस्टम को सपोर्ट करता है यहाँ पे आप चार एरो देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि चार टी सिस्टम को हम लोग टी सिस्टम एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 193 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ेगा ठीक है और इसमें कितनी सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जाती है इसमें फोर सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जाती है आप लोग कुछ चीजें यहाँ याद रख लीजिए बेटा जैसे इसमें वन सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जाती है इसमें फोर सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जाती है इसमें फोर सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जाती है इसमें सेवन सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जाती है इसमें लास्ट में सिक्स सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जाती है ये सब मैंने थियोटिकल थ्योरी पार्ट में रिप्रेजेंट किया है वहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं जाके ठीक है अब फिर से हम लोग अब सेकंड कैलकुलेशन की तरफ आते हैं जब हम ये हम लोगों ने सबसे फर्स्ट पार्ट के लिए तो हम लोगों ने निकाल लिया अब टी वन के आउटपुट के लिए हम लोग सिग्नलिंग रेट देखते हैं ठीक तो टी वन के आउटपुट के लिए हम लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि वन बिट एज ए इनपुट आई ठीक 193 बिट एज ए इनपुट है उसको हमने 8000 से मल्टीप्लाई किया तो 193 नाइनटी थ्री मल्टीप्लाई बाई एट थाउजेंड इक्वल टू वन पॉइंट फाइव वन पर सेकंड ये हमारा सिग्नलिंग रेट हो गया इसको बिट रेट भी कह सकते हैं ठीक है ये हमारा सिग्नलिंग रेट हो गया वैसे अगर मैं आउटपुट ऑफ टी की बात करूं ठीक है अगर मैं टी की बात करूं तो इस टी टू में कितने बिट आएंगे 193 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि 193 बिट कितने टी वन हमारे टी को सपोर्ट करते हैं फोर टी ही हम लोग टी में एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं दैट्स वाई द आउटपुट दैट्स वाई द इनपुट इन द टी टू मल्टीप्लेक्सर इज वन नाइनटी थ्री ठीक है तो टोटल हमारे टी टू मल्टीप्लेक्स में कितने बिट आ गए 789 बिट आ गए ठीक है uh, 783 बिट आ गए लेकिन हमें टी टू मल्टीप्लेक्सर में जो सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज करनी होती है बेटा वो होती है सेवन इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा हर एक टाइप के लाइन में टेलीफोन लाइन में टी वन लाइन में टी टू लाइन में टी थ्री लाइन में टी फोर लाइन में ये जो सिंक्रोनाइजेशन बिट होती है इसकी वैल्यू अलग अलग होती है इस चीज को ध्यान रखिएगा पहले वन थी फिर फोर थी वैसे अगर आप लोग और आगे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे और अलग अलग मिलेगी यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे टी थ्री की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पे सिक्सटी नाइन सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जा रही है और वैसे जब मैं टी की बात करूंगा तो वहाँ पे सिक्स सिंक्रोनाइज सेवन ट्वेंटी सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज की जा रही है याद रहेगा ठीक है तो इस प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू हम सिग्नलिंग रेट फाइंड आउट करते हैं जैसे हमारे T3 का सिग्नलिंग रेट 44 हुआ T4 का सिग्नलिंग रेट 274 मेगाबिट पर सेकंड हुआ ठीक तो ये जो हमारा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है T1 लाइन T2 लाइन T3 लाइन T4 लाइन में इसमें हमें सिर्फ यही कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करना है कि हम कैसे सिग्नलिंग रेट निकालते हैं कैसे हम लोगों को नंबर ऑ
टी टू को एज अ इनपुट इन टी थ्री प्रोवाइड कर सकते हैं और वैसे ही यहाँ पे काउंट करेंगे सिक्स आया इसका मतलब हुआ सिक्स टी थ्री को एज अ इनपुट इन टी फोर प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है तो सिर्फ इतने को वो सपोर्ट करता है ठीक है तो जब हम और इसका कैलकुलेशन हम लोग आगे देख ही चुके हैं ठीक है कि वो कौन सा कैसे होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम और ये हो सकता है जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है जैसे सबसे पहले हमारे चौबीस इनपुट्स है ठीक है ट्वेंटी फोर इनपुट्स है ठीक सेकंड वाले में हमने टी वन सेकेंड वाले को कितने टी टू को कितने टी वन सपोर्ट करते हैं फोर टी वन एज ए टी टू में इनपुट प्रोवाइड किए जा सकते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इसमें टोटल चैनल्स कितने हो गए ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर इक्वल टू नाइनटी सिक्स चैनल हो गए अब कितने टी टू टी थ्री में एज ए इनपुट प्रोवाइड किए जा सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसका मतलब ये हुआ नाइनटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स जब हम करेंगे तो उतने चैनल्स जो हमारे टी थ्री को सपोर्ट कर सकते हैं वैसे ही टी थ्री में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने टी फोर को सपोर्ट करते हैं टी फोर में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे आगे टी फाइव तक चलेंगे बात समझ में तो ये मल्टीप्लेक्सिंग कितने की जाते हैं ये किस पे डिपेंड करता है बेटा ये डिपेंड करता है कि हमें कितने ज्यादा वॉइस सिग्नल को सर्विस प्रोवाइड करना है ठीक है जब हमारे नंबर ऑफ वॉइस सिग्नल्स बहुत ज्यादा होंगे तो हमें ज्यादा मल्टीप्लेक्सिंग ज्यादा हमें टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स की तरफ जाना पड़ेगा ठीक है और हर एक लाइन में अलग अलग सिंक्रोनाइजेशन बिट होती है जैसे अभी हमने देखा पहले वन थी फिर मेरे ख्याल से फोर थी फिर उसके बाद सिक्स थी और लास्ट में सेवन ट्वेंटी थी जो अभी आप लोगों ने देखा था ठीक है तो वैसे ही एक में सिक्सटी नाइन थी एक में सेवन ट्वेंटी थी तो सिंक्रोनाइजेशन बिट बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा सिंक्रोनाइजेशन बिट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किस टेलीफोन लाइन में टी टू में टी थ्री में कितने कितने सिंक्रोनाइजेशन बिट का यूज किया जाता है ठीक है तो ये जो हमारा टी वन टी टू टी थ्री टी फोर कम्युनिकेशन का ये जो टॉपिक था यहाँ पे हमारा एंड होता है ठीक है एक और क्लास हमारी रहती है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बता दूंगा देन हम इसके इस टॉपिक को खत्म करते हैं इस यूनिट को खत्म करते हैं ठीक ओके थैंक यू सो मच